dulu, aku sulit menemukan NKRI Live Channel. Sekarang, sangat mudah. Teman-teman yang terhormat, bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng sehingga selalu mendapatkan notifikasi jika ada informasi-informasi baru yang kami sampaikan. Seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS. Apa itu SKB dalam CPNS? SKB meliputi apa saja? SKB, kapan dilaksanakan? Apa saja materi SKB? Pertanyaan semacam ini masih kerap muncul. Video kali ini akan menjawab pertanyaan tersebut untuk memahami lebih rinci mengenai materi SKB CPNS 2021 sesuai surat Menteri PAN RB tentang materi pokok SKB. Sekaligus menjawab pertanyaan mengenai seleksi kompetensi bidang. Materi seperti apa yang diujikan dalam SKB CPNS 2021? Perlu diketahui, Badan Kepegawaian Negara atau BKN secara resmi telah mengumumkan jadwal SKB CPNS 2021 melalui surat nomor 14334 garis miring B garis datar KS titik 04 titik 01 garis miring SD garis miring E garis miring 2021 perihal penyampaian jadwal seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2021 disebutkan dalam surat itu SKB CPNS tahun 2021 yang menggunakan cat BKN bagi instansi pusat dan instansi daerah di lokasi BKN pusat, kantor regional, dan UPT BKN dimulai pada tanggal 15 November tahun 2021. Ketentuan mengenai SKB CPNS 2021 tertuang dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Tujuan SKB SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. SKB CPNS 2021 dilaksanakan menggunakan sistem cat yang diselenggarakan oleh BKN. Dalam Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 dijelaskan pula mengenai materi tes SKB 2021. Hal ini menjadi panduan bagi peserta ujian SKB CPNS 2021. Materi SKB, untuk jabatan fungsional, disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem cat yang diselenggarakan oleh BKN. Teman-temanku, kami doakan, semoga teman-teman yang mengikuti SKB dapat berjalan lancar sesuai harapan kita semua. Bagi teman-teman yang melihat, Adanya indikasi kecurangan dapat memberi informasi melalui lapor.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.